Make your day. Right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. Muda mfupi uh, baada ya mbunge wa Tarime mjini uh, Esther Matiko uh, kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa kanda ya Serengeti kwa kupata kura 44 na kumshinda mbunge wa Tarime vijijini John Heche alipata kura uh, 38. John Heche ameshindwa kuvumilia na amekimbilia kwenye mtandao wa kijamii wa Twitter kuweza kueleza mawili matatu zaidi juu ya kile kilichotokea kwenye uchaguzi ule na nimekutana na tweet yake anasema nawashukuru sana wanachama wenzangu na wajumbe kwa kura mlizonipa japo wazikutosha na wapongeza wengine wote waliotumia demokrasia yao kuchagua wagombea wenzao na watakia kila laheri walioshinda katika majukumu uh, magumu mbele yetu Mm, hakuna kulala. John Heche ameshindwa kuvumilia na ameenda kujibu kwamba nawashukuru sana wanachama wenzangu na wajumbe uh, kwa kura mlizonipa japo hazikutosha na wapongeza wengine wote waliotumia demokrasia yao kuchagua wagombea wenzangu uh, na watakia kila laheri walioshinda katika majukumu magumu mbele yetu hakuna kulala. Yoni Heche alishindwa kwenye uchaguzi huo na matokeo hayo yalitangazwa na msimamizi wa uchaguzi Boniface Jacobo ambaye ni meya wa Manispaa ya Ubungo jijini Dar es Salaam alisema wajumbe waliokuwa wakipiga kura ni 85 waliopiga kura lakini uh, Esther Matiko mbunge wa Tarime vijijini kupitia Chadema yeye alishinda kwa kupata kura uh, 44 katika ile kanda ya Serengeti huku Joni Heche akipata kura 30 na nane kwa hivyo mshindi akawa ni Esther Matiko na katika uchaguzi huo pia kuna mtu anaitwa Gimbi Masaba yeye alichaguliwa kwa kura 45 kuwa maka, kuwa makamu mwenyekiti huku maendeleo Makoye akishinda nafasi ya uweka zina kwa kupata kura 42 Bwana taarifa ambayo inatikisa leo katika magazeti karibu yote ya Tanzania lakini vyanzo tofauti vya habari ni kuhusiana na uchaguzi ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema. Kila gazeti, kila cha, chombo cha habari kimekuja na kichwa tofauti tofauti cha habari. Lengo ni kueleza kile kinachojiri wakina nani wamechaguliwa wakina nani hajachaguliwa. Lakini moja kati ya magazeti ni Tanzania Daima ambalo liliandika juu ya vilio vicheko vigogo cha Dema. Habari picha akaonekana mm, Ah uh, mheshimiwa God bless Lema, Mpita Msigwa, Matiko, Matthew, alafu watu kama kina Selasini, Mwambe, Heche na Sumaye wakiwa wamepigwa chini. Sasa nimefurahishwa kupita ndani mwa taarifa hiyo kuona inaandika kitu gani kwa kina kwa sababu ni gazeti lao hawa wa Chadema. Mngoja tu tulipitie kidogo. <laughs> Tuone limeandika kitu gani kwa kina. Nipe masikio nikupe muda wangu twende pamoja. Bwana uchaguzi wa viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema unaendelea na huku baadhi ya vigogo wakianguka pua wengine wakipenya kwenye mnyukano huo katika uchaguzi huo uliokuwa na ushindani mkali kwa mara ya kwanza katika historia ya chama hicho zipo sura mpya zilizoingia katika mara, uh, kwa mara ya kwanza katika uongozi huo wengine wakifanikiwa kutetea nafasi zao na wapo waliotupwa nje ikumbukwe kuwa mwenye wenye viti wa kanda wanapata fursa ya kuingia moja kwa moja kwenye vikao vya kamati kuu CC na wengine ngine uamuzi wa ngazi ya taifa hadi sasa kanda ya pwani pekee kati ya kanda kumi zilizopo hazijafanikiwa kupata viongozi baada ya juzi alikuwa mwenyekiti wa kanda hiyo waziri mkuu mstaafu Fredrick Sumaye kupigwa uh, kupigwa kura ya hapana licha ya kuwa mgombea pekee uchaguzi wa kanda ya pwani inayoundwa na mikoa ya pwani Lala Kinondoni Ubungo Temeke na Kigamboni unatarajiwa kutangazwa upya wakati wote kuanzia sasa sasa tuanzie na kanda ya Serengeti. Katika matokeo ya uchaguzi uliofanyika ya, ya jana, mbunge wa Tarime mjini Esther Matiko amekuwa mwanamke pekee aliyefanikiwa kushinda nafasi ya mwenyekiti wa Chadema kanda ya Serengeti akimbuaga mbunge maarufu wa Tarime vijijini John Heche. Kanda hiyo iliyoundwa na mikoa ya Simiu, Shinyanga na Mara ilishuhudia Heche mwenyekiti anayemaliza muda wake akishindwa kutetea kiti chake mbele ya Matiko. Uchaguzi huo ulifanyika jana mjini Shinyanga ambapo Matiko alipata kura 44 huku Joni Heche akipata kura 30 38 
kanda ya kati katika kanda ya kati inayojumuisha mikoa ya Dodoma, Morogoro na Singida alikuwa waziri wa zamani wa mali asili na utalii Lazaro Nyalando amefanikiwa kuwa mwenyekiti wa Chadema kanda ya kati akimbuaga mpinzani wake Alphonse Mbasha uchaguzi huo ulifanyika jana mjini Dodoma na kusimamiwa na mwenyekiti wa baraza la vijana la Chadema Bavicha Patiki Ole Sosopi akisaidiana na katibu wa baraza hilo Julius Mwita akitangaza matokeo hayo Sosopi anasema waliopiga kura walikuwa 86 na kuna kura iliyoharibika amesema Nyalando ambaye alikuwa mbunge wa Singida Kaskazini na amekuwa igizo jipya alipata kura hizo sawa na asilimia tisini, a, sitini, sitini na tisa nukta nane huku mbasha aliyeshindwa kutetea kiti chake akipata asilimia thelathini nukta mbili nafasi ya makamu mwenyekiti imechukuliwa na Aisha Luja aliyepata kura 44 sawa na asilimia moja nukta nane huku akimbwaga Shabani Mikogoro aliyepata kura 30 a inzi ni 41 sawa na asilimia 49.2 katika nafasi ya mweka hazina mbunge wa wa viti maalum devota minja ameibuka mshindi baada ya kupata kura 44 sawa na asilimia 51.2 huku mshindani wake Tuli Kimwanga akipata kura 42 sawa na asilimia 48.8 kanda ya nyasa nako a, kanda ya nyasa inayoundwa na mikoa mitano ya Songwe Iringa Mbeya Njombe na Rukwa mbunge wa Iringa mjini mchungaji Peter Msigwa Chadema amefanikiwa kutetea nafasi yake kwenye kiti wa kanda hiyo akiwa bwaga Bonifasi uh, Mwambukusi na sa, uh, Sadriki Malila kwa mujibu wa Msimamizi wa uchaguzi huo Ezekiel Wenje mchungaji msigwa ameshinda kinyang'anyiro hicho kwa kupata kura 62 sawa na asilimia 62.3 akiwa shinda Bonifasi Mwambukusi aliyepata kura 22 26 sawa na asilimia 24.5 na Sadriki Malila aliyepata kura 14 sawa na asilimia 13.2 akitangaza matokeo ya uchaguzi huo uliofanyika mjini Mbeya Wenje amesema jumla ya wapiga kura waliokuwa wamejisajili ni 108 Waliopiga kura walikuwa moja na sita huku kura mbili zikiharibika. Kanda ya Kaskazini, Juzi mbunge wa Arusha mjini God bless Lema alifanikiwa kuwa mwenyekiti wa kanda ya Kaskazini kwa kupata kura semani, uh, hizi ni nane akimbuaga mpinzani wake mbunge wa Rombo Joseph Selasini aliyepata kura tatu Oshindi huo. Lema sasa ataongoza kanda hiyo inayoundwa na mikoa ya Manyara, Tanga, Arusha na Kilimanjaro. Uchaguzi huo ulifanyika mjini Arusha pia uludhuriwa na ulishuhudia nafasi ya makamu mwenyekiti ikienda kwa Yosefa Komba aliyepata kura 76 na mweka zina akiwa ana gideria aliyepata kura 68. Kanda ya Kusini. Nako kanda ya Kusini inayobeba mikoa Lindi, Mtwara, Ruvuma, Selemani Matthew amefanikiwa kuwa mwenyekiti wa kanda hiyo akimbuaga mbunge wa Ndanda, Cecil Mwambe ambaye hivi karibuni alitangaza uh, kuchukua fomu ya kuwa na nafasi ya mwenyekiti wa chadema mataifa. Naye makamu mwenyekiti wa kanda hiyo imechu, uh, imechu, na, naye uh, nafasi ya makamu mwenyekiti wa kanda hiyo imechukuliwa na Salum Barwan uh, kuku mweka zina akiwa ni Mario Milinga. Kanda ya Pemba, uchaguzi wa kanda ya Pemba umeibuka mwenyekiti wa kanda hiyo ni Hafidh Ali Saleh ambaye alipata kura 27, nafasi ya makamu mwenyekiti na kura zake uh, kwenye uh, na kura zake ni Time Ali Suleimani alipata kura 38 huku mweka zina akiwa Ali Hamisi Ali akiwa na kura 29 kanda ya Pemba inaundwa na kaskazini Pemba na kusini Pemba kanda ya Unguja mshindi wa nafasi hiyo uh, ya mwenyekiti wa kanda hiyo ni Saidi Mzee Saidi amepata uh, kura ara sabini na nane huku nafasi ya makamu mwenyekiti ikichukuliwa na Hasani Ali Abed na mweka zina ni Asi, Asiata Saidi Abubakar kanda hiyo inaundwa na mikoa ya kusini Unguja kaskazini Unguja na mjini Magharibi kanda ya Magharibi mshindi wa nafasi ya mwenyekiti wa kanda hiyo inayojumuisha mikoa ya Tanga, Kigoma na Katavi ni Gaston Shundo huku makamu mwenyekiti ni Masanja Katambi na mweka zina ni Idan Ndoa. Kitaifa Chadema ina kanda kumi ambazo ni Pwani, Kaskazini, Kusini, Nyasa, Pemba, Unguja, Kati, Magharibi, Serengeti na kanda ya Victoria. 
Kwa upande wa mwenyekiti wa Chadema Taifa Furmani Mboe yeye alirejesha fomu yake ya kuwania nafasi hiyo kwa mara nyingine na kama atafanikiwa kupita manake atakuwa anaongoza Chadema kwa miaka ishirini sasa kwa sababu ameshatangulia na ya kwake 15 na pamoja na yote akaeleza namna ambavyo alimshawishi Tundu Lisu achukue fomu ya kugombea makamu mwenyekiti wa Chadema ili waweze kuungana naye kuongeza nguvu kama watapita kwenye nafasi hiyo swala ambalo Tundu Lisu alilifanya na kasajili fomu yake akiwa Nairobi nchini Kenya uh, pale na baadaye kurejea tena kule ghaibuni ana kuendelea kuishi hivi sasa. Tumsikilize Mboe kidogo namna ambavyo alikuwa anaeleza ili jambo. Mwisho usisahau ku download application ya Giliboni Online TV pale Play Store kadhalika uh, kusubscribe Giliboni Online TV kula na kisha ku comment. Make your day. Right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.